Hello everyone. Welcome back to our channel The Pharma Pharmacia. Hope you all are doing great. I am also good. So student, today's topic is the FIP development goals. What is what is FIP? FIP ka full form kya hai student? FIP is the International Pharmaceutical Federation. Theek hai? FIP development goals क्या है कि ये फार्मास्यूटिकल या फार्मेसी फील्ड से आप कह सकते हैं बना को बहुत ज़्यादा आगे डेवलप करने के लिए या फार्मेसी फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं ये जो कि फार्मेसी के लिए ही स्पेशली बनाए गए हैं जिसे हम कहते हैं एफ आई पी डेवलपमेंट गोल्स ओके ये गोल्स स्टूडेंट टू थाउजेंड सिक्सटीन में बने थे ठीक है जो कि चाइना में बनाए गए थे ठीक है चाइना में एक एफ आई पी के थ्रू एक मतलब आप कह सकते हो मीटिंग हुई थी एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ठीक है जहाँ पे ये गोल्स बनाए गए थे जिसके अंदर ट्वेंटी वन गोल्स आते हैं जिसे हम एफ आई पी डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं सो स्टूडेंट्स इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस द टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और एस ठीक है अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है प्लस ऊपर आई बटन में दोनों में ही अवेलेबल है आप वहाँ जाके देख सकते हैं स्टूडेंट्स और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो नोट्स के लिए इतना आप परेशान हो रहे हो तो उसके लिए मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स कि आज आज ये जो टॉपिक है ये ख़त्म हो रहा है साथ में ये चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है चैप्टर वन ऑफ दी सोशल फार्मेसी ठीक है तो अभी तक मैंने जितने वीडियोस अब आई थिंक टोटल टेन वीडियोस होंगे अगर आप काउंट करोगे चैप्टर वन में तो वो सारे वीडियो में मैंने जितना पढ़ाया है स्टूडेंट्स यानी आप ये कह सकते हो कि इस पूरी यूनिट का इस पूरे चैप्टर की जो नोट्स है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल होगा उसके पी का लिंक अवेलेबल होगा आप वहाँ से जाके वो नोट्स ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं ठीक है सो स्टूडेंट्स डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला और इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो कीजिए स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम थ्री इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ जो कि फार्मा पाठशाला से रिलेटेड है एक मुझसे रिलेटेड है और एक आपकी जो सर हैं जो इस चैनल पर आपको पढ़ाते हैं उनसे रिलेटेड है तो आप हमें प्लीज़ वहाँ पर फॉलो कीजिए और इन केस एनी डिटेल्स आप वहाँ पर हमसे डिटेल्स ले सकते हैं दी फार्मा पाठशाला इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू ओके सो कीप वॉचिंग दी फार्मा पाठशाला थैंक यू सो मच सर स्टूडेंट टूडेज टॉपिक इज़ द एफ आई पी डेवलपमेंट गोल्स ठीक है एफ आई पी इज़ द इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन ठीक है इसका फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन ठीक है सो द एफ आई पी डेवलपमेंट गोल्स आर अ मेजर ग्लोबल इनिशियटिव फॉर द फार्मेसी ठीक है एफ आई पी डेवलपमेंट गोल्स ऐसे गोल्स थे कि जो जो कि एक मेजर इनिशियटिव आप कह सकते हो कि ग्लोबली जो फार्मेसी के लिए लिए गए थे ठीक है इसमें वो वो गोल्स डिसाइड किए गए थे जो फार्मेसी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोल्स थे ठीक है सो दे बिल्ड ऑन द इनोवेशन दैट लेड टू द लॉन्च ऑफ द एफ आई पी फार्मास्यूटिकल वर्क फोर्स डेवलपमेंट गोल्स इन नवम्बर टू थाउजेंड ऑन फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज एजुकेशन इन इन नैनजिंग चाइना ठीक है तो ये गोल्स स्टूडेंट्स कब फॉर्म हुए थे ये गोल्स आप कह सकते हो कि डेवलप कब किए गए थे ये नवंबर 2016 में ठीक है नवंबर 2016 में एफ आई पी की एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पर नैनजिंग चाइना में नैनजिंग चाइना में कहाँ पर हुई थी फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज एजुकेशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन था नैनजिंग चाइना में मतलब है भी अभी ये ठीक है वहाँ पर ये एफ आई पी की एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे ये गोल्स आपके बने थे और लॉन्च किए गए थे ठीक है तो एफ आई पी डेवलपमेंट गोल्स अगर पूछा जाए कि कब लॉन्च हुए थे तो ये नवंबर 2016 में नैनजिंग चाइना में लॉन्च हुए थे ठीक है किसके थ्रू लॉन्च किए गए थे एफ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर उसी के थ्रू ये गोल्स लॉन्च किए गए थे सो इस इसके अंदर टोटल कितने गोल्स आते हैं ट्वेंटी गोल्स आते हैं एफ डेवलपमेंट गोल्स ठीक है अब मैं वन बाय वन आपको सारे गोल्स डिस्कस करूंगी
स्टूडेंट द फर्स्ट गोल इज़ द एकेडमिक कैपेसिटी ठीक है इन द एकेडमिक कैपेसिटी वॉट दे वॉन्ट या फिर उन्होंने क्या गोल डिसाइड किया था इंगेजमेंट विद फार्मास्यूटिकल हायर एजुकेशन डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड रेडी एक्सेस टू लीडर्स इन द फार्मास्यूटिकल साइंस एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आपके जो uh, ये डेवलप जो भी आपकी जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट या फार्मेसी डिपार्टमेंट को उसको हायर एजुकेशन डेवलपमेंट पॉलिसी के साथ जोड़ना पड़ेगा ठीक है उनको जो भी हायर एजुकेशन डेवलपमेंट पॉलिसीज है उनके साथ सारे फार्मेसी फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट को उनसे जोड़ना पड़ेगा और रेडी एक्सेस टू लीडर्स इन फार्मास्यूटिकल साइंस एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस और क्या करना होगा कि लीडर्स तैयार करने होंगे ठीक है किसके लिए फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए ठीक है तो ये था इनका गोल वन अकेडमिक कैपेसिटी तो स्टूडेंट द सेकेंड गोल इज़ द फाउंडेशन ट्रेनिंग और अर्ली कैरियर डेवलपमेंट ठीक है इन दिस गोल टू क्रिएट क्लियर एंड पर्पल पर्पजफुल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पाथवेज इसमें ये uh, वो गोल डिसाइड किया गया था कि एक क्लियर और पर्पजफुल एजुकेशन और ट्रेनिंग पाथवे को क्रिएट करना है ठीक है मतलब क्लियर और पर्पजफुल का मतलब ये है कि जो भी आप एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं इन द फार्मास्यूटिकल फील्ड इन द फार्मास्यूटिकल फील्ड वो क्लियर होनी चाहिए और पर्पजफुल होनी चाहिए यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए उसमें ठीक है जिससे आगे जाके वो स्किल्स डेवलपमेंट मतलब आप स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए कि जब पर्सन uh, कोई भी स्टूडेंट uh, या पर्सन फार्मास्यूटिकल फील्ड से निकल के जाए तो वो एक एज अ लीडर ठीक है फार्मास्यूटिकल फील्ड को डील करे ठीक है उसके पास इतनी एजुकेशन और ट्रेनिंग इतनी क्लियर और पर्पजफुल होनी चाहिए स्टूडेंट्स द थर्ड गोल इज द क्वालिटी अश्योरेंस इन द क्वालिटी अश्योरेंस टू ट्रांसपेरेंट कंटेम्प्रेरी एंड इनोवेटिव प्रोसेस फॉर द क्वालिटी अश्योरेंस ठीक है टू डेवलप ट्रांसपेरेंट कंटेम्प्रेरी एंड इनोवेटिव प्रोसेस फॉर द क्वालिटी अश्योरेंस दिस इज द थर्ड गोल ठीक है इस गोल में ये बताया गया कि स्टूडेंट्स की जो भी आपके क्वालिटी अश्योरेंस प्रोसेस होते हैं ठीक है वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए कंटेम्प्रेरी मतलब करेंट रिलेटेड टू करेंट सिचुएशन प्रेजेंट से रिलेटेड हो सकता है ठीक है एंड इनोवेटिव प्रोसेस होने चाहिए जो भी क्वालिटी से रिलेटेड प्रोसेस हो रहा है क्वालिटी एश्योरेंस जो प्रोसेस हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट कंटेम्प्रेरी एंड इनोवेटिव होने चाहिए दिस इज द थर्ड गोल ओके स्टूडेंट द फोर्थ गोल इज द एडवांस्ड एंड स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट कौन होते हैं स्टूडेंट्स फार्मेसी फील्ड में फार्मासिस्ट होते हैं जो ठीक है तो इंश्योर टू इंश्योर कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी ऑफ एन एडवांस्ड एंड एक्सपर्ट फार्मासिस्ट इन ऑल सेक्टर्स रिलेटेड टू दी फार्मा फार्मास्यूटिकल फील्ड ठीक है ये इंश्योर करना ये सुनिश्चित करना कि एक कैपेबल और कम्पिटिटिव एक एक्सपर्ट फार्मासिस्ट जो भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हैं हर जगह प्रेजेंट होने चाहिए ठीक है तो ये इंश्योर करना भी क्या था गोल था गोल फोर था जो कि एफ के गोल के अंदर आता है सर स्टूडेंट गोल फाइव इज़ द कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे ये यह स्टूडेंट सिर्फ क्लियर एंड एसेसिबल डेवलपमेंटल फ्रेम वर्क डिस्क्राइबिंग कॉम्पिटेंसी एंड स्कोप ऑफ प्रैक्टिस फॉर ऑल स्टेज ऑफ द प्रोफेशनल कैरियर ठीक है जो भी इस प्रोफेशनल कैरियर होता है इन द फार्मास्यूटिकल फील्ड उसके सारे स्टेजेस पर एक ऐसा मतलब एक ऐसा ढांचा तैयार करना कि हर स्टेज पर कि जो भी आपके प्रोफेशनल्स हैं फार्मेसी के वो क्या कर सकें अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक करेंट मतलब करंट जो सिचुएशन चल रही है उसके बेस पे वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है तो ये ऐसा एक ढांचा तैयार करना एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना ये था आपका गोल फाइव तो स्टूडेंट द गोल सिक्स इज द लीडरशिप डेवलपमेंट ठीक है इसके अंदर क्या बताया गया स्टूडेंट की क्रिएशन ऑफ प्रोग्राम्स और स्ट्रैटी स्ट्रैटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप स्किल्स ठीक है कि जितने भी प्रो, ऐसे प्रोग्राम्स या फिर ऐसे प्लान्स बनाना जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि लीडरशिप स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है ठीक है ये था आपका गोल सिक्स एंड गोल सेवन इज द सर्विस प्रोविजन एंड वर्क फोर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ठीक है इसके अंदर क्या बताया गया स्टूडेंट सिस्टमिक डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द लोकल हेल्थ केयर सिस्टम देयर कैपेसिटी एंड फंडिंग ठीक है कि जो भी आपका लोकल हेल्थ केयर सिस्टम है 
ठीक है तो उसके बेस पे क्या करना कि एक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्टिविटी को प्लान करना ठीक है मतलब समय समय पर आपको क्या करना है एजी ऐसी एजुकेशन और ट्रेनिंग को प्लान करना है जो कि लोकल हेल्थ केयर सिस्टम पे बेस्ड हो और उनकी कैपेसिटी कैपेसिटी डिसाइड करना यानी कि उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे और उनकी फंडिंग ठीक है तो फंडिंग का मतलब पैसे कहाँ से आएंगे तो ये था आपका गोल सेवन गोल एट इज़ द वर्किंग विद अदर्स इन द हेल्थ केयर टीम ठीक है टू डेवलप कोलाबोरेटिव वर्किंग कोलाबोरेटिव वर्किंग का क्या मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि मिलजुल कर काम करना ठीक है एज अ टीम एज अ हेल्थ केयर टीम काम करना ऐसे इन्वायरमेंट को डेवलप करना ये था आपका गोल एट स्टूडेंट द गोल टेन इज द जेंडर एंड डाइवर्सिटी बैलेंस ठीक है जो इन इक्वेलिटी होती है जेंडर एंड डाइवर्सिटी को लेके वो बैलेंस्ड होनी चाहिए ठीक है क्लियर स्ट्रेटजीज फॉर द एड्रेसिंग जेंडर एंड डाइवर्सिटी इन इन इक्वेलिटीज इन द फार्मास्यूटिकल फील्ड ठीक है जेंडर और डाइवर्सिटी जेंडर का मतलब मेल फीमेल और जगह जो आपके रूरल और अर्बन एरियाज होते हैं गाँव के हैं तो उनको जॉब नहीं दो शहर के हैं तो उन्हें जॉब दो ऐसी जो वो होती इन इक्वेलिटी होती है ठीक है फीमेल फीमेल के बीच में जो इन इक्वेलिटीज होती है उसको ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना कि ये सारी दूर हो सके ठीक है कहां पर फार्मास्यूटिकल फील्ड में फार्मास्यूटिकल फील्ड में ऐसी कोई भी इनइक्वेलिटी नहीं होनी चाहिए जो कि जेंडर एंड डाइवर्सिटी के ऊपर बेस्ड हो ठीक है इसके बाद स्टूडेंट्स आता है गोल 11 इंपैक्ट एंड आउटकम इंपैक्ट एंड आउटकम का मतलब क्या है कि इफेक्ट एंड रिजल्ट ठीक है जो भी वो उन्होंने इतने गोल्स बनाए हैं ठीक है इतने जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स इसमें लिए जा रहे हैं उनका इफेक्ट और रिजल्ट क्या आ रहा है ठीक है तो उसके लिए क्या करना है टू कलेक्ट कॉन्टीन्यूअस डेटा टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल वर्क ठीक है समय समय पर कि जो भी आपका फार्मास्यूटिकल वर्क फोर्स है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है जो भी आपने ये गोल बनाए हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है इसके लिए एक कॉन्टीन्यूस मोड पे क्या करना है कि डेटा को कलेक्ट करना है और उनको समय समय पर ऑब्जर्व करना है या मॉनिटर करते रहना है ठीक है इसके बाद आता है स्टूडेंट गोल ट्वेल्व फार्मेसी इंटेलिजेंस ठीक है अ नेशनल स्ट्रेटेजी एंड करिस्पॉन्डिंग कोलेक्ट एंड शेयर वर्क फोर्स डेटा एंड प्लानिंग एक्टिविटी ठीक है फार्मेसी इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक इंटेलिजेंस बेस सिस्टम पे काम करना है ठीक है इंटेलिजेंस बेस सिस्टम का मतलब क्या है कि जहाँ अगर एक जगह ऐसा ना हो कि एक जगह काम हो रहा है ठीक है दूसरी जगह क्या प्लानिंग हुई है वो पता ना चले ठीक है क्योंकि ये बहुत सारे नेशन एक साथ मिल इस काम को कर रहे हैं तो जो भी स्ट्रेटजीज एंड प्लानिंग होगी उनको एक साथ उनको बनाना है और उनको एक दूसरे से शेयर करना है सारी एक्टिविटीज और प्लान्स को ठीक है ये आपका क्या था गोल ट्वेल्व जिसको कहते हैं फार्मेसी इंटेलिजेंस इसके बाद आता है आपका गोल थर्टीन पॉलिसी डेवलपमेंट ठीक है क्लियर एंड मैनेजेबल पॉलिसी डेवलपमेंट ठीक है ये जो आपके गोल्स बने हैं उसके उसके लिए एक पॉलिसी बनाना जो कि एक क्लियर हो क्लियर हो और उसको समय समय पर मैनेज किया जा सके ठीक है एंड गोल फोर्टीन इज द मेडिसिन एक्सपर्टाइज डेवलपमेंट ऑफ अ सिस्टम दैट कैन डिलीवर क्वालिटी मेडिसिन ठीक है एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जो कि क्वालिटी मेडिसिन को डिलीवर कर सके टू दी पेशेंट टू दी नीडी जिसको जरूरत है ठीक है ये आपका क्या था गोल फोर्टीन गोल 15 इज़ द पीपल सेंटर्ड केयर स्टूडेंट इसको मैंने यहाँ पे इसलिए लाइन में नहीं लिखा क्योंकि मैंने इसको पहले भी पिछले एक एक या दो गोल जो मैंने बताए हैं मिलेनियम गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसमें मैंने ये बताया है ठीक है पीपल सेंटर का सेंटर्ड केयर का मतलब क्या है कि पीपल और पेशेंट सेंटर्ड केयर होनी चाहिए ठीक है जिस पेशेंट को जो नीड है उसको ध्यान में रखते हुए और उसकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए इसको हम कहते हैं पीपल सेंटर्ड केयर ठीक है इसके बाद स्टूडेंट्स आता है आपका ये गोल 16 कम्युनिकेबल डिजीजेस ठीक है कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए क्या हुआ है यहाँ पे लिखा मैंने कि फैसिलिटेड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग अबाउट डिजीज प्रिवेलेंस एंड इनोवेटिव ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज प्रॉपर वैक्सीनेशन स्कड्यूल एक्सेट्रा ठीक है कि जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग होती रहनी चाहिए एक दूसरे से कि उनका इंसिडेंस ठीक है कि कब कब वो हो रही हैं और उनके लिए क्या क्या इनोवेटिव ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हैं उसको प्लान करना उसको प्रॉपर डिलीवर करना पेशेंट को और प्रॉपर वैक्सीनेशन स्कड्यूल करना ठीक है और उसको भी प्रॉपर डिलीवर करना ये आपका क्या था गोल 16 का नेक्स्ट गोल इज द गोल 17 विच इज द एंटी माइक्रोबल स्टोरशिप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स से द जॉब ऑफ सुपरवाइजिंग और टेकिंग केयर ऑफ समथिंग ठीक है यहाँ पे टेकिंग केयर किसकी हो रही है एंटी माइक्रोबल्स की ठीक है टू डिलीवर क्वालिटी सर्विसेज फॉर एंटी माइक्रोबल स्टोरशिप ठीक है कि जो आपके एंटी माइक्रोबल ड्रग्स हैं उनकी एक प्रॉपर जो है टेक केयर होनी चाहिए और उनकी सुपरवाइजिंग होनी चाहिए एक क्वालिटी सर्विस डिलीवर होनी चाहिए रिलेटेड टू द
ठीक है मेडिसिन हैं डिवाइसेज हैं हेल्थ केयर डिवाइसेज एंड हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो ईजीली और अर्ली एक्सेस हो सके ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी थी ये आपका था गोल एटीन तो स्टूडेंट्स गोल नाइनटीन इज द पेशेंट सेफ्टी टू मेक स्ट्रैटेजीज लिंक टू द पेशेंट सेफ्टी एंड रिड्यूसिंग मेडिकेशन रिलेटेड हार्म इन पेशेंट ठीक है ये गोल नाइनटीन क्या था कि ऐसी स्ट्रैटेजीज या ऐसे प्लान बनाना जो कि पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड हो और जिससे क्या हो कि मेडिसिन से जो हार्म होता है ठीक है वो ना हो ठीक है हार्म इन टू जो भी मेडिसिन से रिलेटेड हार्म हो रहा है वो ना हो पाए पेशेंट को ठीक है ऐसा क्या करना था प्लान बनाना था ठीक है इसके बाद स्टूडेंट्स आता है गोल ट्वेंटी ओके दिस वन गोल ट्वेंटी इज द डिजिटल हेल्थ डिजिटल हेल्थ में बताया कि एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन द हेल्थ केयर डिलीवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव मेडिकल प्रोडक्ट्स ठीक है पहले तो क्या था कि जो भी हेल्थ केयर डिलीवरी का मतलब यहाँ पे है कि जो भी मेडिसिन की डिलीवरी हो रही है वो उसमें क्या हो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को फॉलो किया जाए किया जा सके जैसे आपको पता है स्टूडेंट्स इस समय क्या है कि ऑनलाइन मेडिसिन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं ठीक है वो एक तरह से डिजिटलाइजेशन है फार्मेसी का ठीक है जहाँ पे क्या है कि आप घर बैठे ऑर्डर कर रहे हो और आपको मेडिसिन मिल रही है ठीक है एम फाइन जैसे एक ऐप है जहाँ पे आप घर बैठे डॉक्टर से कंसल्टेशन ले रहे हो वन एम जी है ठीक है तो ये सब क्या है डिजिटलाइजेशन है डिजिटल हेल्थ है ठीक है एंड डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव मेडिकल प्रोडक्ट्स इनोवेटिव मेडिकल प्रोडक्ट्स का मतलब ऐसे कुछ ऐसी इनोवेटिव जैसे आपको पता है नैनो रोबोटिक्स नैनो रोबोट्स क्या है एक तरह के रोबोट्स बनाए गए जो कि सर्जरी में यूज हो रहे हैं ठीक है माइक्रो सर्जरी के लिए कुछ चिप्स बनाई गई हैं कुछ नैनो रोबोट्स बनाए गए हैं ठीक है तो वो सब क्या है आपके इनोवेटिव मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं मेडिकल टेक्नोलॉजीज हैं जो कि डेवलप की गई तो ऐसा गोल डिसाइड करना था कि जिससे कि जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम है वो डिजिटल डिजिटलाइज हो सके ठीक है ये था आपका गोल ट्वेंटी एंड लास्ट गोल इज स्टूडेंट्स इज द सस्टेनेबिलिटी इन फार्मेसी जिसका था मेंटेन द कंसिस्टेंसी यानी कि अभी तो हमने सारे गोल बना लिए 21 गोल बनाया जो कि एफ आई डेवलपमेंट्स गोल है ठीक है ये 21 गोल्स में क्या है कि हम सारे गोल्स को फॉलो करते हैं पर ये नहीं है कि हम उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करके ना रखें सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊ एक तरह से कि जो चल रहा है जिस स्पीड से अच्छे उसको हम और बेटर बना सकें ना कि हम उस फैसिलिटीज़ को और कम कर दें ठीक है एक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए फार्मेसी में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तो इस चीज़ों को जितने भी गोल्स बने हैं उसमें फॉलो करने में ठीक है वो कम नहीं हो सकते हैं नहीं हो सकते ठीक है स्टूडेंट तो स्टूडेंट्स तो ये आपको मैंने आज जो बताया ये आपका था एफ डेवलपमेंट गोल्स ठीक है इन इस सो स्टूट एनी क्वेरी अगर आपके पास कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो काइंडली आज आज में इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने जैसे ही और स्टूडेंट्स को आप चाहें तो ये वीडियो शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स इससे हाँ कुछ भी नहीं होता इससे हमें बस एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोज लाते रहें ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग दी फार्मा पाठशाला then don't forget to subscribe our channel the farmer pasha and keep watching thank you